Karibu msikizaji wa Radio Frafrikani mara nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba na usiku wa leo na mada inayotokana na maswali ambayo umeyatuma mmoja kati ya msikizaji wetu na swali lenyewe linasema kwamba migogoro ya ndoa mwanzo wake ni huu migogoro ya ndoa mwanzo wake ni huu wa well, Swali hili ambalo limetoka kwa msikizaji wetu uh, wa hapa Radio Africa linaonyesha jinsi gani watu unaangalia marafiki zako ndoa zao zuri migogoro ndugu zako ndoa zao zina migogoro unakuta hamna amani unakuta unafahamu mke wa rafiki yako anachepuka au mume wa rafiki yako anachepuka haya yote ni mambo ambayo yanaonyesha kwamba mambo hayako sawa katika mahusiano ya watu hao hali ya kutokuelewana inapokuwa inajirudia rudia inaonyesha jinsi gani watu hawa wawili wameshindwa kupendana kikamilifu ukulinyeni kwamba hali ya kukosana hapa na pale haikupeki ipo na hata bwana Yesu akasema mahali fulani kwamba mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi lazima yaje lakini ole waki yule ambaye atayasababisha na vile vile Biblia inazungumza mahali fulani kwenye waraka wa kwanza wa Yohana inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimu mwetu bali tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na haki sasa kwa kana mazingira kwamba mwanadamu ana uh, ana uh, uh, uwezo mkubwa sana wa kukosea unaposhindwa kuelewa kwa nini mpenzi wako amekukosea inaweza ikaleta mgogoro kwa sababu ni wewe unatoa tafsiri ambayo mwenzio baba alikuwa hanayo kabisa ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, kila mmoja wetu anatoa tafsiri tofauti ya kila kitu ambacho umekisema au umekifanya au umeshindwa kukifanya. Sasa kusipokuwepo na mazingira ya watu kushirikiana ambapo mmoja anajiona yuko huru kuuliza swali na bila kutarajia kwamba atapigwa au tatukano au wataonyeshwa ukali wa kiwango cha juu au watadharauliwa ina ni mazingira mazuri ya uhusiano huo kukua kwa sababu kila mmoja anakosea kwa hiyo mtu ambaye anaogopa kuambiwa kwamba amekosea ni mtu hatari sana kwa sababu yeye anajifanya kama vile sio mwanadamu ndio mwanadamu lazima kosee ndio maana biblia kwamba tukisema kwamba tuna dhambi tunajidanganya sio wenyewe kwa mwanadamu ana ile hali ya kukosea na ndio maana uh, watu wanaotengeneza wanaofundisha wanafunzi na wanafunzi wana, wanapoanza shule wale wa darasa la kwanza au chekechea wanatumia penseli penseli inawekwa kifutio wanajua huyu mtoto lazima atakosea na sio lazima pekee atakaje kwenye typing kuna typing ink una wino wa kufuta makosa unapokuwa unaandika kwenye kompyuta kwenye karatasi kwa hiyo inaonyesha kwamba uh, inafahamika watu kwamba kila mmoja anao uwezo wa kukosea sasa ukiona mpenzi wako anaishi kama vile yeye hakosei lazima migogoro itatokea Sawa so, kwenye Biblia kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza Yohana sura ya pili mstari wa kumi nasema kwamba kama tunatembea katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi sisi Asma yule ambaye anampenda mwenzie anatembea katika nuru na anashirikiana na mwenzie na hana la kumkwaza Kwa hiyo unapoona makosa ya mwenzio yanakuumiza sana Alafu unamwambia anakuwa mkali na hafanyi bidii ya kubadilika lazima kutakuwa na mazingira ya migogoro kati yenu nyinyi wawili. Swali hili limetoka kwa kaka mmoja anasema hivi. Daktari anaitwa Kasim, umri wangu miaka 30. Swali so, langu ni hili. Mbona ndoa za siku hizi zina migogoro sana kwa wengi mno? Swali so, langu la pili, kwa nini mwana ndoa hawezi kumwambia mwenzie kwamba hajaridhika katika tendo la ndoa badala yake anakaa kimya? Unaona? Ara unapopotea kia pili, anasema anakaa kimya, hajaridhika, hajatosheka. Sawa, anakaa kimya. Sasa hiyo ule kimya kula kutoshea, kutokuridhishwa na mpenzi wake, anatoa tafsiri either ametoka kwa mwanamke mwingine au ametoka kwa mwanaume mwingine au hanijali kaza anapokuwa ametoa tausilia kwamba hanijali au ametoa kwa mwanamke mwingine na usi yake huyu mwanamke au huyu mwanaume inadhoofika katika uwezo wake wa kumpenda mtu yule aliye naye katika mapenzi na inapokuwa inadhoofika uwezo wake wa kuchangamkia mambo ambayo mwenzie anayafanya uwezo wake wa kufurahia mambo ambayo mwenzie anamfanyia kuna yale mazuri ambayo anayafanya 
Sio kwamba mtu akiwa mbaya anakuwa mbaya mia kwa mia. Ana mazuri yake. Kwa utajikuta kutokana na huyu mtu amekaa kimya kutokana na jambo ambalo halikufurahisha, jambo ambalo halipendi, amedhoofika, atafanywa mazuri lakini haonyeshi shukurani, haonyeshi kufurahishwa, yupo yupo tu. Sasa kuna mwanzie ambaye ameona amefanya bidii ya kumuonyesha mwanzie kwamba anampenda, anashangaa mbona mwanzangu ana shukurani, mbona ana mchangamfu, hivi haoni hayo tunayofanyia kwamba ni mazuri. Kumbe kuna kitu mwanzie amekalia kimya kumbe kinamuumiza, ambao kimefyonza ile penzi aliyokuwa nalo yeye kaka mmoja anamshukuru huyu kaka amenitumia message amesema hivi asema naitwa Rajabu Kasim toka Tabora Dr. Mahaba nashukuru kwa kunionye, kwa kuniongezea akili mpya sasa nazidi kumpa mke wangu mapenzi matamu mke wangu nampenda sana na wala sitamani kumwacha hadi yeye anizike nitakapokufa unaona yani baada ya elimu hapo Radio Free Africa ana kili wazi kwamba amejikuta ameanza kumpenda mke wake kiasi ambacho anasema huyu ndio huyu huyu sitaki mwingine huyu hata kama nikifa ndio atanizika ni huyu sitaki kuoa mwanamke mwingine au kuachana na wewe nilie naye amefikiaje kwenye hatua hiyo amepata siri kupitia kipindi cha usiku wa mahaba kwamba kupendana ni jambo zuri na njia za kupendana ni hizi na hizi na hizi na njia za kuepuka migogoro ni hizi na hizi na hizi kwa hiyo unakuta amelisafisha penzi lake kati yake na mke wake na ndoa yake imepungua migogoro kama itaisha imepungua na unafahamu mbinu za kuitatua migogoro pale inapozuka sawa kwa jambo la msingi ufahamu kwamba ni muhimu sana uweze kutunza mazingira ambapo kama mgogoro unatokea unatatuliwa kirahisi na kuna kuwa na amani. Sikiza kada dada mwingine ambaye mtu mwingine ambaye ametupa ame uh, message sawa na najumuisha na, na hizi message kama message ni nyingi sana sitajibu zote. Sikiliza. Dokta mimi ni kijana wa umri wa miaka 26 nipo Kigoma. Ni kwa nini ukiwa ukiwahi kumwaga mwanamke anachukia? Ndugu mtangazaji, sababu gani inamfanya mwanaume amwage mapema? Unaona? Anasema, "Kwa nini mwanaume akiwahi kumaliza mwanamke anachukia?" <laughs> Unaona? Sawa, yule mwingine amesema, "Kwa nini anakaa kimya? Sasa anachukia lakini amekaa kimya, hakuambii kwamba nimechukia." Unaona? Haya ni mazingira ya mgogoro kutoka yakati yenu. Wiki hii nimekutana na message nyingi na wengine wamenipigia. Anasema mke wangu kabadilika, amekuwa jeuri. Nikimwambia unaweza kuwahi kumaliza. Anasema kweli na hilo tatizo. Kabii unadharauliwa. Unapokuwa unaweza kuwahi kumaliza unashindwa kumridhisha mkeo unadharauliwa mwanamke anaona una faida gani wewe ni mwanaume suruali umeshindwa kutimiza wajibu wako kufikisha mwanamke kileleni unaweza kuona jinsi gani ni kitu kidogo lakini kinasababisha matatizo katika maeneo mengine mwanaume mchoyo hatoi matumizi kwa ndoa yake unaona sawa anamridhisha kwenye tendo la ndoa lakini ni mchoyo hapa yani 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 anakuwa bahiri hawezi kumsaidia mke wake aende apate nguo mpya aende saluni hawezi anaona kama kumpa hela kama vile anajipendekeza kwa hiyo kwa ngumu akiomba tu shilingi elfu moja maswali mengi ya nini ya nini ya nini sasa mwanamke anajisikia vibaya anakaa kimya kwa hiyo anakuwa na shida ya pesa anashindwa kumuomba hasa katika mazingira kama hiyo mwanamume atakapokosea kosa dogo tu mwanaume mwanamke anajumlisha kosa la kunyimwa pesa la kutokuhudumiwa la kutokupewa matumizi na kosa lile dogo anakasirika na kuwa mjuri mwanaume anashangaa mwanamke wangu sasa imebadilika kumbe ule ubahili wake yeye mwenyewe huangalii matatizo yake ya kuwahi kumaliza haangalii sijui ana maumbile madogo haangalii lazima migogoro itakuwa mingi kwa hiyo upo muhimu wa watu kujichunguza hivi nakosea wapi Tawa, hivi nakosea wapi? Nifanyeje mapenzi ya matamu zaidi? Kwa nini niendelee kuchepuka? Unaona? Unaweza kwa meanza kuchepuka tayari wewe nisikilize, sawa? Unaisikiliza? Unaweza kwa tayari ushaanza kuchepuka, lakini kwa nini niendelee kuchepuka? Hivi kwa nini mke wangu anakosoro gani? Tafute mbinu gani za kumsaidia mke wangu awe mtamu zaidi? Tawa, sikiliza dada mmoja ambaye amenitumia message, sawa? Na huyo dada alinitumia majarida na ala jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani, sawa? Sawa jinsi ya kumfurahisha mwanamke mwanaume kitandani. Sikiliza yule dada. Nimemsemu jina lake Gafla. Sawa? Anasema, "Daktar, Mungu akubariki sana kwa mafundisho yako. Nimepata mafanikio kwenye lile jarida jinsi ya kubana uume kwa kutumia uke. Mwanaume amemwaga mbegu na kumaliza kwa kishindo hadi amepiga kelele. Ananiambia, "Hajawahi kupata utamu kama huu." Anasema, "Mbona umekuwa mtamu hivyo Gafla?" Mwana mwanamke anauliza, "Bora mkoa mtamu hivi kama yani yani juzi tafanya mapenzi, alihisi kuiona. Wiki iliyopita tafanya mapenzi, alihisi kuiona. Leo umekuwa mtamu ghafla, imekuwaje? Umeweka nini?" Mwanamke mwingine akauliza, "Umeweka nini kwenye sehemu zako za siri? Mwana mkoa mtamu namna hii?" 
<laughs> mwanaume anamwambia kwa toka miaka yangu 45 sijawahi kupata utamu kama huu. Umeweka nini kwenye 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 sehemu zako za siri? Unaweza kuona. Kwa hiyo gani una wewe mwenyewe unajibidisha kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye. Hilo ni jambo la msingi litakusaidia kuepusha migogoro kati yako na mwenzio. Usitegemee utaambiwa kila kitu. Sawa, usitegemee kwamba kila kitu utaambiwa ndio maana usiwele kaita msema sema kwamba jiongeze. Sawa, hii ni hali ambayo of course inakuta watu wengi. Kwa hiyo la kwanza ambalo napenda kulizungumza ni kwamba jitahidi kumpa mpenzi wako uhuru wa kuuliza. Wa kukuambia ukweli juu ya mambo ambayo yanamkosesha raha. Utaepusha migogoro. La pili, usione aibu, usiogope kumwambia mpenzi wako pale anapokuwa amekosea. Hiyo ndio njia pekee ambayo itasaidia kuweza kuleta uhusiano ambao una utamu wa kutosha. So lake la pili ambaye ametupa swali hili la la, la la mada, so lake la pili linasema so lake la pili linasema uh, kwa nini anakaa kimya, unaona? Kwa nini anapokuwa ajalizika anakaa kimya? Mazingira ndio hayo hayo. Sawa? So, Mazingira ndio hayo hayo. Na kwa yule ambaye anasema kwamba kwa nini mwanaume uh, anawahi ana, ana, ana kumwaga sababu gani inamfanya mwanaume anawahi kumwaga? Unaona? Unawahi kumwaga, wewe mwenyewe ujishtukie. Kama unajua huwezi kumlizisha mwanamke ndani ya dakika tatu au tano. Unajua? Unajua mwanamke huyu hajalizika, nimemwacha kimya. Kwa hiyo yeye mwenyewe ujishtukie kwamba hapa sijamtendea haki mke wangu. Hapa sijamtendea haki mume wangu. Kwa nini mchelewa kupika? Kwa nini mchelewa kurudi nyumbani? Kwa nini mchelewa kupokea simu ya mpenzi wangu? Kwa hiyo wewe mwenyewe uanze kutubu makosa kama vile zamani nimechelewa kupokea simu kwa sababu ya ANB na si usisubiri kuulizwa. Kwa sababu kwa nini unapokea simu yangu? Wewe mwenyewe mwambie. Usubiri kuulizwa kwa nini unajinyilizisha? Wewe mwenyewe jiongeze. Kwa hiyo kwa ile malezo ya kuwahi kumaliza dawa nayo sawa ya kuweza kuliondoa ile tatizo kuwahi kumaliza na uweze kurudia raundi ya pili ya tatu ya nne dawa ipo tuwasiliane uweze kukusaidia kwa gharama ya shilingi 30 tu. Kwa hiyo tuwasiliane mapema sana ndio hayo kwa ICJ kaingia kwenye makongoro na kuleta shida sana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama tunafangalia masuala ambayo yanataanza kuyajibu hivi karibuni utaweza kuona jinsi gani migogoro na kuepo mingi sana kwenye mahusiano. Sasa nafikiria wiki iliyopita nimejibu swali la mtu ambaye mke wake amemsevu kwenye simu yake jina Mdoli. Sawa? Sawa, amemsevu Mdoli. Ya amekuja maswali mengi yanofanana na haya wake. Nitaendaye soma. Sawa? Kumbe kuna watu ambao wanaumia kwa nini huyu amenisevu hivi kwenye simu yake. Unaona? Hii ni Radio Free Africa na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tunaingia kwenye ngwe ya maswali kwa wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube maswali nitayakata kivipande vipande sawa